students how are you today we are going to start our new chapter which is chapter number three which is gases you already know it is a state of matter Ga uh, matter has four states basically solid liquid gas and plasma all right what is matter matter is any substance that has some mass and occupies volume so it has four states solid liquid gas and plasma Gas is the simplest state of the matter, while solid is the most common state of matter around us. आपको पता है हमारे around आप अपने अभी आप जहाँ बैठे भी हो आप अपने around देखो आपको ज़्यादातर चीज़ें क्या नज़र आ रही हैं solid right so it means solid क्या है most common है gases are very simple जो हम देख नहीं सकते इसलिए हमें उनका ज़्यादा अंदाज़ा भी नहीं होता but liquids are very less common why because they exist at very narrow range of temperature and pressure once you vary temperature and pressure your liquid may convert into other forms like gas or solid so first difference between liquids solids and gases is bit is of difference distance between their molecules right this picture this one is of solids in this you can see the molecules are very closely packed this picture is of liquids in this you can see the molecules are very close to each other but they are not very closely packed is it they are not in a definite form right and this is the picture of gases in you in this you can see the molecules are very far from each other right okay so what are the properties of gases we are going to study about the properties of gases solids and liquids first one gases don't have definite volume and occupy all available space aapko batan ka koi definite volume nahi hota right and they occupy all the space the volume of a gas is the volume of the container agar aapne gas ko kisi container mein dala hai to wohi uska volume hai agar wo kisi container mein nahi hai to uska koi volume nahi hai right नंबर टू दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर जस्ट लाइक लिक्विड तो उनकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती कोई आपको गैस की शेप नजर आती है हाँ लेकिन अगर आप उसको कंटेनर में डाल देंगे तो आप कहेंगे अब ये कंटेनर की शेप जैसा हो गया कंटेनर वो जिसमें आपने गैस को डाला हुआ है नंबर थ्री ड्यू टू लो डेंसिटीज ऑफ गैसेज एज कम्पेयर टू दोज ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स द गैस बबल्स थ्रू लिक्विड्स एंड टेंस टू राइट्स अप मतलब क्या है कि गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड क्यों क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं तो जितने मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं इतनी डेंसिटी क्या होती है कम होती है डेंसिटी कम होने की वजह से दे कैन बबल थ्रू लिक्विड्स अगर आप उनको लिक्विड्स में मिक्स करोगे तो वो गैसेज क्या होंगी ऊपर आएंगे क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या है कम है नंबर फोर गैसेज कैन डिफ्यूज एंड दे कैन इफ्यूज डिफ्यूजन का मतलब हुआ दैट दे कैन मूव फ्राम हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन वाइल इफ्यूजन मीन्स दैट दे कैन मूव अ थ्रू अ स्मॉल होल जो एक स्मॉल होल के थ्रू जो मूवमेंट है उसे कहेंगे इफ्यूजन वाइल द मूवमेंट इन बल्क फ्राम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन विल बी नोन एज डिफ्यूजन तो ये जो प्रॉपर्टी है ये गैसेज सॉलिड्स में तो नहीं होती लेकिन लिक्विड्स में कम ऑपरेट uh, करती है बट इट इट इज़ ऑपरेटिंग इन गैसेज विच इज़ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन फिफ्थ वन इज गैसेज कैन बी कॉम्प्रेस्ड बाई अप्लाइंग अ प्रेशर बिकॉज दे आर लार्ज बिकॉज दे हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसिस बिटवीन दर मॉलिक्यूल्स सो अगर आप गैसेज को कंप्रेस करते हो बाई अप्लाइंग अ प्रेशर उसको प्रेशर देते हो उसको कंप्रेस करते हो तो कंप्रेस करने का मतलब क्या है कि आप उसके मॉलिक्यूल्स को करीब ला रहे हैं अब देखो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो हम उनको करीब ला सकते हैं लेकिन अगर हम सॉलिड को कंप्रेस करना चाहें तो हम कर सकते हैं अब किसी सॉलिड को प्रेस करके बेशक देख लें क्यों क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं दे डो नॉट हैव एनी स्पेस कि वो कंप्रेस हो सके बट गैसेज डू हैव स्पेसिस जिसकी वजह से वो क्या हो सकती हैं कंप्रेस हो सकती हैं सेवन्थ पॉइंट इज वन सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेज अकर कोलिंग टेक्स प्लेस इट इज कॉल इट इज़ कॉल जाउल थॉमसन इफेक्ट तो आप जब सडनली एक्सपैंड करते हो गैसेज को यानी कि आपने पहले उनको हाई प्रेशर दिया और फिर एकदम से छोड़ दिया रिलीज कर दिया तो आपने सडनली एक्सपैंड किया उनको तो अगर आप इस तरह करोगे तो वो कूलिंग प्रोसेस होगा ये आगे जाके हमने पढ़ना है इसी चैप्टर में डिटेल से एट पॉइंट है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन तो अगर वो दूर दूर हैं तो इट मीन्स दे कैन ईजिली मूव सो दे आर इन ऑलवेज रैंडम मोशन स्टेट 
they can exert a certain pressure on the walls of container and this pressure is due to number of collisions ab kya hota hai random movement ki wajah se random motion ki wajah se molecules can collide with each other they can collide with each other also they can collide with the walls of container so it causes a pressure jab padte hai na gas ka ek pressure hai that is because of the collisions with the wall of container the intermolecular force in the gas is very weak so molecules are very far the molecules of gases are very far from each other it means they don't have intermolecular forces between them then coming to the properties of liquids first one is liquids don't have definite shape but they have definite volume all right they don't have definite shape but they have the volume unlike solid they adopt the shape of the container shape unko kaise milti hai जब आप उनको किसी कंटेनर में डालते हो आप उसको ग्लास में डालोगे तो दे विल कम टू द शेप ऑफ ग्लास आप उसको जग में डालोगे तो वो जग की शेप का हो जाएगा आप उसको किसी और कंटेनर में डालोगे तो वो उस शेप का हो जाएगा सो दे डोंट हैव डेफिनेट शेप दे गेट और दे अडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर मोलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर ऑल्सो इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मोशन दे एवेपोरेट एंड डिफ्यूज and this property is due to motion. so basically liquids में भी random motion हो रही है और आपको पता है evaporation का procedure होता है diffusion का procedure होता है तो ये सब क्यों होता है क्योंकि हमारे molecules जो liquid के molecules हैं वो क्या कर रहे हैं motion में है movement show कर रहे हैं ठीक है हम पढ़ेंगे detail में what is evaporation and diffusion later on in this chapter. एर्थ वन इज द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स आर मच ग्रेटर देन दोज ऑफ गैसेज बट आर क्लोज टू दोज ऑफ सॉलिड्स अभी मैंने आपको बताया था डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है मास ओवर वॉल्यूम तो वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी अब वॉल्यूम कब ज़्यादा होता है जब आपकी जो भी पार्टी जो भी सब्सटेंस है उसने बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की हुई हो इन केस ऑफ गैसेज गैसेज ऑक्यूपाई लॉट ऑफ स्पेस बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार फ्राम ईच अदर इट मीन्स दे हैव वेरी हाई वॉल्यूम हाई वॉल्यूम की वजह से उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी वाइल इन केस ऑफ लिक्विड्स उनका वॉल्यूम क्या होगा गैस लिक्विड्स का वॉल्यूम क्या होता है कम क्यों क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं तो वॉल्यूम कम होने की वजह से उनकी डेंसिटी क्या होती है ज़्यादा होती है लेकिन सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब जिनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हैं सॉलिड्स हैं ओके विच पॉइंट रिवर नाइन्थ द स्पेस द स्पेस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर निगलेजिबल जस्ट लाइक सॉलिड्स अब गैसेज के केस में बहुत ज़्यादा स्पेसिस थी वेल इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स स्पेसिस क्या हैं बहुत कम हैं लेकिन सॉलिड्स में बिल्कुल नहीं होती लिक्विड्स में फिर भी थोड़ी बहुत अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं देन टेन द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज इन लिक्विड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन गैसेज एंड सॉलिड्स अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की अगर बात करें तो गैसेस में बिल्कुल नहीं होती बहुत कम और सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब होते हैं बट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स सो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसेज लिक्विड्स एंड सॉलिड्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेज जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगी उतने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा सो अपेरेंटली किसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए लिक्विड सॉलिड या गैस का तो सॉलिड का क्यों क्योंकि उनके अंदर सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं द लास्ट पॉइंट इज मोलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड प्रोजेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इन टू सॉलिड्स बाई कोलिंग बाई डिक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी द मोलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कोलाइड अमॉन्ग दम सेल्स एंड एक्सचेंज एनर्जी बट दोज ऑफ सॉलिड्स कैन नॉट डू सो सो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी ऑफ मूवमेंट मूवमेंट की वजह से होती है तो लिक्विड के क्योंकि पॉटिकल्स जो हैं वो मोशन में हैं सो दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो दे कैन बी कन्वर्ट इन टू सॉलिड स्टेट हम लिक्विड को सॉलिड भी कर सकते हैं कैसे हम उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाएगा सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा अब क्या होता है जो लिक्विड्स के केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्योंकि कोलाइड कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं जब दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो एक की एनर्जी दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकती है लेकिन सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं कर रहे जब वो मूव नहीं करेंगे तो दे वॉन्ट कोलाइड और अगर वो कोलाइड नहीं करेंगे तो दे कैन नॉट ट्रांसफ़र एनर्जी फ्राम वन मॉलिक्यूल टू अनदर लास्ट वन इज सॉलिड वट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड नंबर वन दे आर द सब्सटेंसेज दैट आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर टाइटली पैक्ड ठीक है तो क्या है मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं दे आर वेरी टाइटली पैक्ड 
ड्यू टू दिस रीजन दे आर नॉन कंप्रेसिबल नॉन कंप्रेसिबल यानी कि आप उनको प्रेशर अप्लाई करके क्लोज नहीं कर सकते कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा क्लोजली स्पेसेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं तो उनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है तो वो कंप्रेस नहीं हो सकते एंड ऑल्सो दे के नॉट डिफ्यूज इन टू इच अदर डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी भी होती है मोशन की वजह से तो अगर मोशन नहीं हो रहा तो डिफ्यूजन भी नहीं होगी दे आर द स्ट्रॉग एट्रैक्टिव फोर्सेज इन सॉलिड एंड विच होल्ड द पार्टिकल्स टूगेदर फॉर्मली एंड फॉर दिस रीजन सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम सो सॉलिड सॉलिड क्यों नजर आते हैं वाई दे आर हार्ड वाई दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉग एट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स सो दीज स्ट्रॉग एट्रैक्टिव फोर्सेज होल्ड द पार्टिकल्स टूगेदर दे डोंट अलाउ दम टू मूव द विच गिवस डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम टू सॉलिड्स बट इन केस ऑफ लिक्विड्स यू ऑलरेडी स्टारीड दैट दे हैव they don't have uh, this much strong attractive force in them it means they can move their particles are not to get uh, not held uh, very strongly लास्ट पॉइंट इज द सॉलिड पार्टिकल्स पोजेस ओनली वाइब्रेशनल मोशन सो अभी आपने पढ़ा लिक्विड्स में क्या करते हैं लिक्विड्स भी क्या करते हैं मूव करते हैं ठीक है दे हैव रैंडम मोशन इन दैम वर्ल्ड इन केस ऑफ सॉलिड द पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट अगर आप उसको हीट करोगे एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो आपके मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव नहीं करेंगे वन प्लेस टू अनदर बट दे विल वाइब्रेट ऑन टू देयर प्लेसेस प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी tomorrow we will start our next topic till then allah hafiz